Jakieś radio tu jest? Czy? Jest radio. Jest radio. No, ale łączy. Ale po co? Nie, no w ogóle nie jest potrzebne. O kurde! Ty! Aż mnie zemdliło! Cześć, witam Was w piątym i ostatnim odcinku naszej dubajskiej przygody. Partnerem wyjazdu jest sklep Opon.com. Piąty odcinek, więc moje gardło już wymięka, bo za dużo gadam o tych autach, no i klima w patrolu jest dosyć silna, także wybaczcie mi proszę. Pod pierwszym odcinkiem zrobiliśmy deal, że jeśli będzie 5000 lajków, to pokażemy Wam i przejedziemy się Bugatti Divo. Tak się składa, że wbiliście bardzo dużo lajków, jest ponad 10 tysięcy, więc Pokażemy Wam dwa Bugatti Divo. Pokażę, przejedziemy się jednym z nich, ale najpierw zabieram Was w nieco odmienne miejsce od tego. Jesteśmy w Szardży, w sąsiednim Emiracie. E, jesteśmy w takim miejscu, gdzie jest skupisko sprzedawców aut, komisów, handlarzy i można tu kupić dosłownie wszystko, od starych do fabrycznie nowych aut. E, my nie robimy tutaj zakupów, bo niestety jakość w większości aut nie spełnia naszych standardów. Możemy Wam pokazać taką G-klasę. Yy, ona jest z 17 roku, ma 93 tysiące przebiegu. Oczywiście G63 jest za 369 tysięcy diram yy, wyjściowo, czyli tam jakieś 380 tysięcy złotych. To jest całkiem niezła cena, jak na ten rocznik. Tylko, że takie auto yy, będzie niestety mocno wyeksploatowane i dosyć zaniedbane mechanicznie z naszego doświadczenia, tak wychodzi i często te samochody po prostu mają już też za sobą jakieś przygody wypadkowe. Tutaj bez miernika widać ten błotnik, zobacz tutaj co się dzieje, maska tak samo. Łomatko, no właśnie. Jedyne auta jakie my tutaj kupujemy to są e, hypercary, supercary z e, prywatnych rąk, które Mateusz nam sprawdzi, bądź które zna od nowości e, i takimi autami się zajmujemy z tego rynku. Więc takie, tego typu samochody wolimy sprowadzać z Japonii, pomimo że jest to droższe, no ale my szukamy jakości. Widzę, że mają Maybacha, tylko poprzedniego, starszego niż nasz, ale w, dwu, w dwukolorze. O, to jest też dosyć popularny element tuningu w Emiratach. <śmiech> Przykrywają deskę rozdzielczą jakimiś takimi dywanikami. Ten wygląda jakby był zrobiony z wielbłąda, żeby po prostu decha nie blakła i nie pękała od słońca. A lot of power, right? To new. New? Zero, yeah. What engine? <śmiech> wow, LS7. <śmiech> Ciekawostka. Zero, zero, brother. Like new. Nie, nie. How much? Maybe 300. 300. Ale kubły są, roll bar jest. Ponad 600 koni. No niezły projekcik. This Mercedes is Japan? Japan, nie. Yeah. Which engine? Uh, 560. 560. And what mileage? Mile 82,000. Takie coś może być <śmiech> niezłą okazją, bo te auta sprowadzane z Japonii tutaj na ten rynek czasami bardzo długo stoją. I to auto było sprowadzone prawdopodobnie kilka lat wcześniej z Japonii i nie może się tutaj sprzedać. A gość chce za niego 37 tysięcy diram, czyli jakieś ko około miliona jenów. No dobra, Teraz tak. za milion nie kupimy 560 w Japonii, więc to jest jakiś taki punkt zaczepienia. O, tu jest G-klasa stara. Mhm. Z Japonii. Widzisz? No, to tak. też możemy pokazać. Zobaczcie, oni nawet nie, za, jakby nie wkładają żadnego wysiłku. To jest auto z japońskiej aukcji, gdzie jeszcze ma te japońskie markery i ślady na y, szybie. Prosto z domu aukcyjnego. Szósty rok, 82 tysiące. And how much? One uh, 30, right? Yy, to w sumie i tak taniej niż obecnie w Japonii, nie? Dokładnie. Więc pewnie też no, 82 mogła przepłynąć. więc. No poczekaj, do kiedy ma? Do drugiego, do grudnia drugiego roku ery Reiwa ma Shaken. A drugi rok ery Reiwa to był yy, 2021. 
czyli, do, czyli szaken miała do 21, czyli mogła być już po szakenie. No i czyli jest szansa, że ona w ubiegłym Dosyć roku tu świeżo, przypłynęła. W ubiegłym roku może tak, jakoś tak. I właśnie już widać różnicę po aucie z Japonii, które w ogóle nie jest przygotowane. Tylko je opłukali, wyjmując z kontenera. Dosyć stosunkowo tanie. I tak wyjdzie grubo ponad 200 tysięcy z opłatami importowymi, plus serwis, plus wszystko. Nie wiem, czy jest sens. Cena może wydawać się atrakcyjna, ale jest duże ryzyko związane z zakupem takiego auta tutaj. Poza tym później przy dalszej od sprzedaży i tak będzie jakiś ślad, że to auto było kupione w Dubaju, co też wpływa później na wartość samochodu. Auta z Japonii są wyceniane wyżej niż auta z Dubaju mimo wszystko, bo auta z Dubaju są mniej więcej na takim levelu u niektórych jak auta z USA, czyli po prostu troszeczkę tańsze. No ale z czegoś się ta cena bierze. O, wow! 48 rocznik. Sam, sam, sam helikopter. Skomplikowana Proto procedura. Jak w samolocie. How much? Uh, give you 400. 400. No, ten obszar ma ładnych kilkadziesiąt, jak nie kilkaset hektarów. I jest tutaj naprawdę dziesiątki tysięcy samochodów. My friend, are you ready? Yeah, For the journey? Three water. <laughs> Three. Three water, please. Ale one by nam uratowały teraz no. życie. Jak będą nam machać, to się zatrzymujemy i mówimy, ile chcemy za patrola. Mhm. Za trzy dychy myślę, że szybko by poszedł. No. Dużo jest tych też Nizmo, nie? No i to jest fajny sprzęt, bo właśnie można kupić patrola w pakiecie Nizmo. To jest taki stylistyczny oczywiście pakiet. O, Genia stoi. I to jeszcze G55. No ale przekrój jest pełny, bo nawet mamy Renault Twizy. No to są co z kopartą, ale zrobione. No, niekoniecznie, no. Wiesz, no, no nie ma co generalizować. Też dobre auta tu się trafiają, ale... Ale. Ryzyko jest duże. Ale dodaje się na końcu do ale. Ale. Sell, sell. Sell, sell, yes. yes. How much? Yes. Come in inside. No, Please. how much? Who's for real? 30,000 dirham. 30,000 30, dirham. 30,000. Okay. Okay, 30,000. Okay. 30,000. V6. No problem. Come in. Come in. Later, later. <laughs> 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. Bugatti Divo. Jedna z ilu? Z 40 sztuk. 40 sztuk wyprodukowanych. Bazuje na Chironie, ale jest jeszcze większą limitacją i mówi się o nim, że jest bardziej track focused, czyli bardziej na tor. Jest bardziej lżejszy, tak? Tak. I jest wolniejszy mhm. na prostej, ale jest szybszy w zakrętach. Przez aerodynamikę i kilka zmian konstrukcyjnych w tylnym zawieszeniu. No właśnie, podobno 20 ileś tam procent jest większe to tylne skrzydło niż w Sironie. No i nie osiąga 400 na godzinę według Bugatti nawet, czyli według, bardzo wolno. Według auto. mnie też nie. 384 to jest max, który można osiągnąć w Divo. Jeśli chodzi o technologię, silnik to samo, czyli mamy 8 litrów W16, 4 turbosprężarki, 1500. 1500 koni mechanicznych i 1600 Nm momentu obrotowego. No i czysto spalinowy samochód. Ciekawostka jest tutaj. Cztery końcówki układu wydechowego. Błąd. Tu są jeszcze dwie dodatkowe. Bugatti mówi, że nie daliby rady sześciu tutaj zmieścić, bo topiłyby się lampki podświetlenia rejestracji od temperatury. Więc tutaj dwie są skierowane w dół. 
on tak grzmi, nawet na wolnych obrotach daje tyle basu, czuć, że to jest duża pojemność i nie jakiś downsizing. On oczywiście cały jest z karbonu, tak? tylko tu mamy lakierowane elementy. Bugatti też mówi, że wszystkie Divo oczywiście były tailor-made, czyli każdy mógł sobie skompletować tak, jak chciał, jeśli chodzi o kolor, wyposażenie w środku kolorystyczne i tak dalej. I elementy odpowiadające za aerodynamikę są zawsze w innym kolorze, czyli tu wszystkie te progi i tak dalej. No i to też odróżnia go od Chirona, prawda? Ta płetwa. centralna płetwa. Tego nie mamy w Chironie. Czyli aerodynamika dużo bardziej rozbudowana. Ile kosztował jako nowy? W katalogu 6 milionów 250 tysięcy euro. No ze względu na taką limitację do 40 sztuk, yy, ceny już prawie... Można powiedzieć, że praktycznie się, dwu, prawie się dwukrotnie. Podwoiły. Tak. Bo teraz koło 10, tak? Ponad 10 milionów euro. Tak naprawdę e, ciężko jest znaleźć Bugatti Divo z rynku europejskiego, które byłoby na sprzedaż. Wersje amerykańskie zaczynają się od 8,5 miliona dolarów. Ała. Ameryka. Ameryka. Dwa różne kolory foteli. Nie dało się na Allegro dokupić w kolorze drugiego. Tak sobie właściciel skonfigurował i tak ma być. To się dopiero nazywa ekstrawagancja. Ale nie tylko fotel. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, pod sufitka jest również w dwóch różnych kolorach. O kurde, faktycznie. Czyli kierowca jest wyróżniony, ma inny kolor fotela również, i pod sufitki. Bo również tył, plecy również są w dwóch różnych kolorach. No tak, no bo tu jest to słynne przedzielenie, tak jak w Chironie, nie? To tak. takie C. Można sobie go w, można włączyć je lub wyłączyć. Fajny, odkryty karbonik. A, i tu są takie yy, nadmorski pejzaż, można powiedzieć. Wygląda jak ptaki. Fajne. Takich przeszyć jeszcze nie widziałem. Nie no, dbałość o detale jest, to trzeba przyznać. To prawda. Nie widzę niedoróbek, ale widzę część od Passata B5. Sterowanie lusterek. Tu jakby tak troszeczkę bardziej gładko chodziło. Bo nie używane. Bo mniejszy przebieg. Ja no. ustawiłem raz i tak ma być. Razem ze sklepo.com przygotowaliśmy dla Was specjalny konkurs. Do wygrania jest 5 voucherów o wartości 500 zł każdy na zakup opon w sklepo.com. Zasady są bardzo proste. W serii odcinków z Dubaju pokazaliśmy Wam kilka naprawdę ciekawych samochodów. Opiszcie, co zrobilibyście, gdybyście takie auto dostali na weekend. Macie do wykorzystania 300 znaków. Ogłoszenie wyników konkursu będzie w niedzielę 10 kwietnia u nas na kanale w specjalnym odcinku, który będzie również relacją z naszej podróży do Dubaju. Zapraszam do udziału. Szczegóły znajdziecie w linku w opisie pod tym filmem. I to, co robi największe wrażenie i tutaj już jakby bardziej usprawiedliwia cenę, czyli prędkościomierz wyskalowany do 500 na godzinę. Chyba każdy z nas tak miał, że za dzieciaka zawsze się zaglądało przez szyby boczne zaparkowanych pojazdów i licytowało się, które auto ma więcej na budziku. Obecnie w autach jest to już utrudnione przez te durne wirtualne kokpity. Tu jeszcze fajnie, że prędkościomierz jest analogowy. No i zdecydowanie to auto wygrywa chyba ze wszystkimi, co? Powiem Ci, że naprawdę urzeka mnie jakość wykończenia, bo wszystko jest dopracowane perfekcyjnie. Wszystkie szwy, no materiały również. To prawda. Karbon, skóra, alcantara. Fotel, jeżeli chodzi o elektrykę, jest tylko i wyłącznie oparcie sterowane elektrycznie, ponieważ przód, tył e, musisz ręcznie sterować. A przód, tył masz wajchę, czyli... Tak. Podbawiony no, jest silnika również. Jak w Golfie. Teraz szukamy ciekawostek i smaczków. Czy to auto ma cup holdery? Myślę, że przy tej prędkości mogłyby twój napój skończyć na tylnej szybce. Okej, okay, nie ma. Fajnie wyglądają te osłony przeciwsłoneczne. Tu jest niebieska, a tu jest czarna. To jest ciekawe. Ja tu muszę wszędzie zajrzeć. No dobra, jak w pasacie podobnie. No trochę karbonu, ale bardzo skromnie jest. Nie, nie ma takiego przepychu jak w Pagani, czy jest nie. naprawdę skromnie. Zobacz, w Pagani masz ten L duży wyświetlacz, prawda, na który tak. możesz sterować wszystkim. Tutaj ograniczono wyświetlacze do minimum, aby nie rozpraszać kierowcy, bo jednak jak lecisz te 3 czy blisko 4 stówek, to musisz być skupiony tylko i wyłącznie na drodze. Ponieważ mm. sam wiesz doskonale, jak osiągasz 150-200, że ten obraz się zawęża, wyobraź sobie, jak to jest blisko 400. No, na razie sobie tylko to mogę wyobrażać. Z 
trzech pasów robi się pół. <grym> Czy tu się otwiera? Tak. Pokrywę przed nią. Już jest otwarte. Zajrzymy? Możemy zajrzeć. Tam akurat dużo miejsca nie uraczymy. Coś tu się odkleja. Sky is the limit. Shake, shake from Dubai. Yy, tu jest pokrowiec? Tak. Ale jest pokrowiec, możesz go dotknąć. Jakie jest materiał wykonany? No coś ty. Gadaj, że to jest pokrowiec. Tak. A ładowarka? Ładowarka, dobra. Yy, dobrze, tylko tak. Jeśli to jest pokrowiec, to ci powiem, że nie jest zbyt. Są dwa pokrowce. Jest pokrowiec wewnętrzny i pokrowiec zewnętrzny. Okay. To ten... jest pokrowiec zewnętrzny. A, dobra, to Ten rozumiem. wewnętrzny pokrowiec jest satynowy. Ja zawsze się śmieję, że właśnie takie auta mają pokrowiec na pokrowiec, tak. czyli taką torbę, ale tu jest, jeszcze jest pokrowiec na pokrowiec na pokrowiec. Tak. Trzecia torba. No, tego jeszcze nie grali. Może tu za to jest ta dopłata. One of 40. Tak. Można no, powiedzieć fajne. one of 40, jak już mówimy po angielsku. <laughs> Nie, no to jest recenzja gościa, który jeździ Passatem B5, także wiesz, musimy się dopasować. Dopasatować. Nie, dopasatować. Nie byłbym sobą oczywiście, gdybym tutaj nie zajrzał. Gdybym piórnik otwierał. Ucho holownicze, no to jak w Pagani pokazaliśmy, to tutaj by wypadało. U, jakie długie. Gdzie się wkręca? Nie wiem. W sumie to francuskie auto, to powinienem wiedzieć. Jest Nie jak wiem. w Porsche, że trzeba dopchnąć. Tak. tak. No i mamy akcent francuskiej flagi. Tu na drzwiach i na błotniku, na skrzelach. A, może powiemy ile kosztuje komplet opon? Tak, jest to bolesne. To jest myślę Pilot Sport Cup 2, tylko że ma taki mały detal. Już w kilku odcinkach wspominałem Wam o homologacjach że N to jest dla Porsche, tam M dla Mercedesa, K dla Ferrari, a tu mamy takie dwie literki yy, i to wcale nie oznacza, że to jest Bułgaria. Tylko właśnie... Będzie grubo. Będzie grubo, jak usłyszycie cenę kompletu opon, które też Bugatti zaleca wymieniać tam tak, bardzo co, często, nie? Co trzecią wymianę oleju, wymianę opon, czyli do wymiany oleju, która kosztuje 150 tysięcy dirham, trzeba jeszcze doliczyć koszt opon 185 tysięcy dirham. No właśnie, to co zanim się przejedziemy, chcielibyśmy Wam pokazać jeszcze silnik, ale... Ale niestety Bugatti się nie da otworzyć pokrywy silnika. Jest to tak wszystko skonstruowane, żeby tylko i wyłącznie osoby, które mają wiedzę na ten temat, mogły dostać się do tego wnętrza. Czyli trzeba pościągać błotniki i dopiero wtedy możemy ujrzeć jak wygląda silnik. Tak to wygląda. Musicie nam uwierzyć na słowo, że jest tu 16 cylindrów, 8 litrów i 4 turbosprężarki. Słychać. Słychać. No to ruszamy. Nawet jakieś radio tu jest? Czy? Jest radio. Jest radio. No, może łączyć. Ale po co? Nie, no w ogóle nie jest potrzebne. Nie zemdliło. Jak ja, jak ja tylko 2,5 ja tysiąca obrotów mam. Pięknie. Robert. O kurde. Jak to jest zrobione? Dwa dwadzieścia osiem bara było. To ładnie są te turbiny porobione. Cztery turbosprężarki ponad dwa bary pompują. Zaczynaliśmy od... Gebrabusa i codziennie jest tak jak widzicie sami w każdym odcinku level wyżej było La Ferrari było 918, było szybko później była Regera, było jeszcze szybciej i kończymy naprawdę mi niedobrze no kończymy czymś najgrubszym i najdroższym No 
powiem Ci tak. Dobrze przyspiesza, dobrze hamuje. Biorę. Ej, teraz już wiem, dlaczego tyle to kosztuje. To jest niemożliwe, żeby auto tak przyspieszało. Ja pierdzielę. Powiem Ci, że już te drobne mankamenty, z których się śmiałem, tam przełącznik, lusterek od Passata i tak dalej. Jakie jest... mankamenty? No właśnie, to są plusy. W ogóle nie zwracam uwagi na takie detale, z których można by się śmiać. Tu osiągi są takie, że... To prawda, to jest... To jest tak jak w Ferrari Italii. Włoszczyzna, przyciski się kleją, błędy na desce się wyświetlają, ale silnik wynagradza wszystko. No i tutaj to wgniatanie w fotel też wynagradza wszystko. Wiesz, co jest najlepsze, że te dwie paki na tym prędkościomierzu są w miejscu, gdzie w normalnym aucie jest 80 100. To jest niemożliwe. Czuję się mega sponiewierany, ale bardzo szczęśliwy. Ja pierdzie. Kosmos. Czemu mi to zrobiłeś? Bo prosiliście. Powiem wam, że nie czuję się najlepiej, bo mnie trochę mdli. No ale banan nie schodzi z twarzy. No totalnie zmieniłem moje nastawienie do marki Bugatti i tych nowych, szybkich samochodów. I już chyba wiem, dlaczego tyle kosztują. To się nie mieści w głowie, to się naprawdę nie mieści w głowie, jak to jedzie, jak to przyspiesza i jak to hamuje. Jestem w totalnym szoku. Wrażenia są nie do opisania. I du wiele osób mówi, że takie auto, 10 milionów euro w ogóle, po co to, czemu to tyle kosztuje? Ja sam podobnie mówiłem, ale naprawdę, uwierzcie mi, warte jest tej ceny, bo przeżycia są nie do opisania. Trzeba to przeżyć. To jest w ogóle... Level już nie wiem jaki, no. Nie wiem, czy jest coś, co może przebić to. Na razie u mnie jest na samym szczycie, pod sufitem. Nie mówię na suficie, bo myślę, że kwestia czasu i, i pojeździmy czymś jeszcze ciekawszym i mocniejszym i droższym, <śmiech> ale w tym momencie yy, bardziej mi się stylistycznie od Shirona podoba. No i jedzie tak, że... Nie, 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 nie ma możliwe, to jest po prostu zatyka, zatyka człowieka, jakbym na najszybszym roller coasterze jechał prosto w dół. No i faktycznie, no, reakcja na gaz jest... Muszę ochłonąć trochę, bo naprawdę mi się gorąco zrobiło. Jeszcze od niego bije takie gorąco, czuć, że to jest naprawdę no, 8 litrów, 16 cylindrów. Cztery, jest... cztery golferki. Tak, tak, tak. Właśnie się śmieliśmy, że to cztery silniki 2.0 TFSI są po prostu połączone. I mocowo też pasuje. <grym> no, po dobrym tuningu tak. <grym> A tu w standardzie. Niesamowite auto, naprawdę. Podoba mi się, że w serii odcinków z Dubaju zaczynaliśmy piąć się po szczebelkach. W sumie trochę przypadkowo, trochę nieprzypadkowo, e, jako Hitchcocka. Cały czas podnosiliśmy suspens, podnosiliśmy poprzeczkę, e, moc, przyspieszenia, ceny aut, których jeździliśmy. No i serię kończymy właśnie tym. Dziękujemy, że byliście z nami. I do zobaczenia w kolejnych seriach.